Ja, välkomna hit till eh, Kroks skjutfält och eh, Valle Lundbergs minne, återigen 2010. Eh, vi kommer att bjuda på en tuff tävling så ni som har kört även i Enköping får återhämta rejält under eh, veckan som kommer. Och ungdomarna, ladda ordentligt för det är ett tufft och krävande spår. När det är torrt, när det är blött så kan det bli ännu värre. Eh, det kommer att bli en minnesvärd tävling. Vi har fyra riktigt bra sträckor eh, som tar sin lilla stund och kräver sin man eller kvinna. Så är det. Välkomna hit. Tack! Hur många platser har ni räknat på parkeringen idag? Ja, 340 platser. Och där finns utrymme till det här? Absolut. Och här ser ni barnchefen, grävling, allt på jag själv. Hon ska ta med runt på ett litet smakprov på vår slinga som är cirka 4 mil som vi har fått till här på Kråksjukfält. Banvarvet inleds i år med en transport som är cirka 9 km. Och till skillnad mot tidigare år så är de lite tuffare och vi har valt att lägga dem mer eller mindre nästan enbart i terrängen. Samtliga prov, inte alla prov, men de flesta prov kommer att vara lite avkortade under dom, SM och ungdom. Ja, vi såg här ett exempel på hur min kompis Lager här lyckades vi ska i ett litet sket, hör du mot en rot och då kan det gå på detta vis. Men vi ska försöka lägga ut lite pallar och dröm lite i den här första transporten som är lite hur men vi tror att vi kommer att ta oss runt ganska fint på denna transport. Den är cirka 9 km och tar 22, med, 22 minuter ungefär. Den, ja, vad ska man säga, den är blandad körning lite. Lite gärde och lite stubb och lite. Lite skog. Sen kommer vi till Smeja Extremprov som är första specialprovet. Här ser vi Anders Lager, Johansson. Och så galant över stockarna. Här ska vi prova bägge två. Jag syns att vi inte är några experter, i alla fall inte jag. Men... Vi tar oss över ett hinder här i alla fall. Jag provar jag starten. Och... Vårt cementrör. Jag tror jag lämnar det till SM-åkarna. Ja, Mikael Blom heter jag och har lagt enduroprovet. Försökt att hitta så mycket gammal klassisk enduromark som möjligt här i skogarna kring Krok. Jag hittar lite grann fina ställen som går från gamla 12 timmars på från 74 någonstans där. Det finns lite surdrag. Vi kommer inte ha så stora problem med damm i år tror jag. Det fuktar lite i skogen. Ja, hoppas det blir bra. Förutom den är blom så kan jag berätta lite om att det är cirka 7,5 km. Har nog en körtid om cirka 15 minuter. Och innehåller väl det mesta som jag tycker en duroslinga ska innehålla. Jag skulle acceptera Sandberg här, vår webbmaster, att det här är vad han kallar witty enduro. Även ni, ja, ni som ska köra här och även ni som inte ska köra provet kan ju se det som en instruktionsvideo här. Nej, jag kanske tog i lite här, men 
Någon kurva tyckte jag att jag fick till ganska bra. Sen efter det första underprovet har vi en 2-3 minuters snabbt bort in till service. Och efter servicen bär det ut på en underprov nummer två. Så vad ska man säga om det? Ja, det går i lite ljung och lite gräs. Man kan väl säga att det är ett underprov fast det inte finns några trä på det. Det är ganska så snabbt men även lite knickiga partier och ett prov som jag tror att eh, om man ska få till en bra tid på detta så får man ligga i och på, rejält på bettet hela varvet runt. Jag tror de som kan ja, få ihop lite krafter och anstränga sig för det här kommer att kunna känna lite tid för att det är svänga hela tiden man får verkligen vara på bettet. Det är meter långt och jag skulle vilja tro att det hamnar på en körtid runt 9 minuter. Efter det andra endureprovet så bär det ut på en lite längre transport som är 12 km långt. Tar en 20-22 minuter att köra. Mycket varierad körning. Lite sten och lite snabba partier ute på fälten. Och även en del lite skogsköra. Det här är min personliga favorit tror jag. Det skulle lika gärna kunna ha varit en tävlingsträcka. Nu är vi framme på det avslutande krossprovet som fulländar varvet. Det är ett ganska så snabbt krossprov. Vi har försökt, försökt hitta de naturliga håligheterna, om man kan säga uttrycka mig så lite hopp här och var. Och få till en fin sträckning. Jag vet inte exakt men jag skulle kunna tro att körtiden hamnar någonstans runt fem minuter. så har vi tagit oss runt banan. Vad är detta sport man skulle åka? Jag har tänkt så ja. Men vi tror att det torkar upp nu i veckan så det blir nog inga problem. Ja. Det här var det. Det har ju regnat och regnat och regnat men vi har försökt göra det bästa av det. Nu ser det ju SM-status på tävlingen så lite svårigheter bör ju finnas.